তোমরা আমাকে কিন্তু একটা জিনিস বলছি তোমাদের যত ডাউব আছে আজকে কিন্তু আমাকে বলে দিতে পারো চ্যাটে বলতে পারো আর মুখেও বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কোনো রকম বিশৃঙ্খলা যেন না হয় যাতে বাকি বন্ধুরা শুনতে পারে বা বুঝতে পারে ঠিক আছে তোমরা চ্যাট বক্সে কমেন্ট করে জানাতেও পারো আর একটা কথা বলছি তোমাদের যে প্যাটার্নটা আছে আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল থেকে একটুখানি তোমাদের আলোচনা করে দেবো আমি যখন আলোচনা করব সেই মুহূর্তে তোমরা একটু মানে তোমাদের কোনো কথা বলো না তাহলে কি হবে কমিউনিকেট করতে অসুবিধা হবে আমি সমস্ত চ্যাপ্টার গুলো ধরে ধরে একটু বলে দেবো কোনটায় কার আছে কোথায় নেই জানা হয়ে যাবে আমরা কিভাবে ক্লাস কন্টিনিউ করব নেক্সট ক্লাস গুলো তারপরে তোমরা আমাকে কিন্তু আমি যখন বলবো আমি চ্যাট অন করব তোমরা কিন্তু আমাকে তোমাদের যত কোয়ারিস আছে সব বলবে আমাকে আমার দিক থেকে প্রথমে একটু বলতে দিতে হবে ঠিক আছে তো চ্যাটে গিয়ে তোমরা একটু আমাকে বলতে পারো যদি মন চায় যে তোমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে এই যে পরীক্ষাগুলোর জন্য স্যার বলেছেন বা তোমরা যারা এন্ট্রি নিয়েছ তারা কোন কোন পরীক্ষাগুলো দিতে চলেছ ধরো আপার প্রাইমারি যেটা আসতে মানে চলেছে বা এস এল এসটি আছে কেট হয়ে গেছে আচ্ছা কেট হয়ে গেছে যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কেট একটু কদিন আগেই হয়েছে প্রাইমারির ওপরে সেই টেটে কি ম্যাক্সিমাম যদি আমরা বসেছি যদি বসে থাকি তাহলে একটু কমেন্টে বলতে হবে একটু কমেন্টে তোমরা লিখে দিতে পারো তোমরা তোমাদের যে দেখো চ্যাটটা আছে ওখানে একটু বলতে হবে প্রত্যেকেই বলতে পারো একটু যদি তোমাদের দিক থেকে কোনো রেসপন্স না আসে আমি পড়াতে বোঝার থেকে আমার ভালো লাগবে না লাস্ট আকর্ষণী করতে গেলে আচ্ছা সঞ্চিতা বলেছ হ্যাঁ স্যার বাহ ঠিক আছে ক্লাস করাবো যখন আমি যখন বলবো তোমরা মুখেও বলতে পারো আর আমি তোমরা কমেন্টও জানাতে পারো কমেন্ট আমার পড়ানো হয়ে যাওয়ার পর আমি কমেন্ট আসবো প্রত্যেকের গুলো অ্যানালাইজ করে দেবো কেমন কেননা আমাদের ইংলিশ পেডাগজি বলেছে স্টুডেন্ট কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট বলবার একটা অধিকার দিতে হবে স্টুডেন্টকে তোমরা যখন তোমাদের স্টুডেন্টদেরকে পড়াবে আমি চাইবো প্রত্যেকে যেন তাদেরকে বলবার স্কোপ দেবে পড়ে এসছো তোমরা আজকেও আমি বলে দেবো কোন কোন চ্যাপ্টার আছে বা কি নেই ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নেই আচ্ছা তো এবারে আমরা একটা কাজ করি আচ্ছা দুজন হ্যান্ড রাইস করেছো কোনো কথা থাকলে বলতে পারো তাহলে আমি একবারে ডাইরেক্ট শুরু করে দেবো আজকে ইন্টারও আজকে বিশাল চাপের কিছু নেই তবু আমি আমার কত আমি বলবো দুজন দেখছি হাত দেখিয়েছো কোনো ব্যাপার থাকলে বলতে পারো কমেন্টও লিখতে পারো মানে চ্যাটে গিয়ে আচ্ছা যদি এটা যদি আমার মনে হচ্ছে এটা পরীক্ষায় বসেছি তার জন্য হাত দিতো তাই তো আচ্ছা তো চলো আমি অনেকক্ষণ কথা বলে নিলাম ফালতু উলফাল কথা মনে হবে স্যার অনেক কিছু বকে দিচ্ছেন আমি একটুখানি একটা ওয়ার্ডের একটা ফাইল মাত্র আমি একটু শেয়ার করব আজকে আমার উচিত চ্যাপ্টারগুলো একটু ধরে ধরে বলে দেওয়া ঠিক আছে কোনো কথা থাকলে বলতে পারো কোনো কথা থাকলে বলতে পারো আর অন্যথা কেউ কথা বলো না তাহলে বাকি বন্ধুরা শুনতে পাবে না চলো মিনময় দাস আচ্ছা কিছু বলার থাকলে বলতে পারো মুখে স্ক্রিনটা আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওদিক থেকে ঠিক আছে আমি একটু আগে বলে নি ঠিক আছে তো আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল রাখছি একটু মুখে কেউ বললে ভালো হয় আমি ফোন থেকে করাচ্ছি এরকম কমিউনিকেটটা তো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো একটু মুখে বললে ভালো হয় কোন একজন বলো যদি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো ফার্স্ট ক্লাস বলে একটু জিজ্ঞাসা করছি ব্যাস ঠিক আছে চলো চলো আমি দেখো সিলেবাসটাকে ওভারঅল বলেছি আমি আগে বলে নি তোমাদের কোনো কোয়ারিস থাকলে একটু পরে বলবো আমি সবটা বুঝিয়ে দিই আগে আমাদের ইংলিশ যে ভয় থাকে ভয় তো আদৌ নেই প্রত্যেককে বলে দিচ্ছে এটা একটা ভাষা তো ভয় পাওয়ার তো ন্যূনতম কোন রকম ভয় পেয়েছে এটা কোনো যেন কোনোদিন শুনি শুনি না আর কি ইংলিশ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বাংলা বলি আমরা হিন্দি বলি আমরা উর্দু বলি স্যার এটা ইংলিশ এটা একটা ভাষা এই ভয়টা প্রথম কাটাতে হবে 
দেখো আমি রেখেছি আপার প্রাইমারি জন্য এসএলএসটির জন্য এবং সবার উপরে দেখো প্রাইমারি তিনটে পার্ট কিন্তু তিনটে পার্ট কে আমরা তিনটে एग्जाम কে কখনো মিক্সড আপ করতে পারি না কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু জায়গায় আছে আবার কোন জায়গাতে নেই এরকম প্যাটার্নটা আমরা দেখেছি তো প্রাইমারি যেটা দেয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে বা পরবর্তীতে প্রাইমারি দেবে তাদের জন্য আমরা জানি এটা হচ্ছে যে আমার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকেও বলছি আমার যেটা পরিচয় স্টুডেন্টদের শেখানো আছে এটা কি যে আনসিন প্যাসেজটা আমি বারবার বলেছিলাম যে গ্রামার আসবে না কেন না জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আনসিন প্যাসেজের মধ্যে টুকটাক প্রশ্ন থাকবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যারা যারা আছি তারা কেউই মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের সিন আনসিন করছি না এখানে কিন্তু চ্যাপ্টার সহজ থাকলেও চ্যাপ্টার থেকে কিছু কোয়েশ্চেন তুলে ধরতে পারে তোমরা এদিন মানে তোমরা দু একজন যারা বসেছ প্রাইমারি এক্সামে তোমরা জানো যে সেখানে প্রশ্ন এসেছিল পার্সব পিচের ভেতর থেকেও এসেছিল অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডকে তুলে ধরা হয়েছে দিয়ে বলা হয়েছে সেই ওয়ার্ডটা নাউন না প্রোনাউন না মানে নাউন না অ্যাডজেকটিভ না ভার্ব না অ্যাডভার্ব এরকম প্যাটার্নের প্রশ্ন কিন্তু এসেছে তো সুতরাং খুব শক্ত আসবে তেমনও নয় খুব সহজ দিয়ে দেবে তাও নয় কিন্তু মোটের ওপর প্রশ্ন খুব ভালো এসেছে একটু প্যাটার্নটাকে আমরা যদি ভালো করে রপ্ত করতে করব যখন নিজেরা ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করব আমি যথারীতি প্রত্যেকটা পিডিএফ স্যারকে দিয়ে দেবো স্যার তোমাদের প্রোভাইড করে দেবেন এবং তোমরা নিজেরা বাড়িতে একটু খাড়লে দেখবে অনায়াসে জিনিসগুলো রপ্ত করে ফেলেছে আনসিন প্যাসেজটা সাধারণত থাকে এডিটোরিয়াল কোনো কলামস থেকে নেওয়া অথবা কোনো একটা আত্মজীবনী বা কোনো একটা জীবনী বা কেউ একজন লিখছেন তার লেখা থেকে তুলে ধরা হয় ঠিক আছে দুটো প্যাটার্ন থেকে আনসিন আসে আমার আপাতত প্রথম আনসিনটা প্রাইমারি টেটের ক্ষেত্রে কমন এসছিল কিন্তু দ্বিতীয়টা কমন আসেনি তবে সব প্রশ্নগুলো কমন পড়েনি এটাও যে স্যার বলছেন এটা নয় তো তবু আমরা যেভাবে এগোব আশা রাখছি আনসিন কমন বলা যায় না ভাগ্যে করে এসে যেতে পারে না এলেও আমরা কিভাবে পরীক্ষায় স্পিডে করতে পারবো সেটা কিন্তু আমি পরবর্তী ক্লাস থেকে শুরু করে দেবো তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে কতটা বুঝতে পারছো বা কতটা বুঝতে পারছো না কতটা স্যার সত্যি বলছেন না ঢপ দিচ্ছেন স্যার তাও কিন্তু জানতে পারবো ঠিক আছে তবে আনসিন প্যাসেজটা থেকে গ্রামারের প্রশ্ন কিন্তু থাকবে তোমরা ভালো করে যদি নিজেরাও আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই নিজেরাও বাড়িতে প্রস্তুতি নিচ্ছ প্র্যাকটিস করছো সেই সমস্ত সেটগুলোতে দেখবে যে আনসিন থেকে কিন্তু অজস্র প্রশ্ন টেক্সচুয়াল প্রশ্ন থাকে আমি আরেকবার লিখেও দিচ্ছি এখানে বোঝাচ্ছি যখন আমরা টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন কিন্তু দেখতে পাবো তো টেক্সচুয়াল প্রশ্নের সাথে একটা জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো একটা টপিক আছে রামমোহন রায় সম্পর্কে রামমোহন রায় নিয়ে প্রশ্ন দিয়ে হয়তো চারটে অপশন দিয়ে দিল কোনটা ঠিক হবে কোনটা ভুল দু নম্বরেও হয়তো তারই জীবনী থেকে বা ওই টেক্স থেকে একটা প্রশ্ন দিল এরকম প্রশ্ন দেখবে সেটাকে বলে টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন আর কিছু থাকে কিন্তু গ্রামার বেশ করে অর্থাৎ ওই চ্যাপ্টারের বেশ কিছু লাইন থেকে কিছু ওয়ার্ডকে মার্ক করে দিয়ে বলবে ওই ওয়ার্ডের নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড নিচের কোনটি অর্থাৎ সিনোনিম তাহলে আনসিন করছি অথচ দেখো আমাদের সিনোনিম সিনোনিম অ্যান্টোনিমস কিন্তু আসবে তো একটা ব্যাপার থাকে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে একটা ভয় ক্রিয়েট করে ভেতরে ভেতরে একটা ভয় থেকে যায় যে স্যার ওই আনসিন প্যাসেজটা যদি আসে সিনোনিমটা যদি দেয় স্যার আমাদের যদি জানা না থাকে করব কি করে প্রত্যেকের মনে কিন্তু এই দ্বন্দ্ব আসতে পারে আমি সব বুঝিয়ে দিই তারপর আমি কমেন্টে যাব যখন এরপরে যা প্রশ্ন আছে আমাকে বলবে আগে বলে দিই আমি ইন্টার ক্লাস ভালো করে আগে ক্লিয়ার করে দিই ডাউটগুলো সিনোনিমটা একটা জিনিস সহজ পেয়ে যাবে কি জিনিস যদি আনসিন থেকে থাকে তোমরা টুক করে ওই শব্দটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে একবার যদি প্যারাটা ভালো করে পড়ে নাও দেখবে অনায়াসে সেই প্যারাটা থেকে ওই শব্দটা বুঝে নিতে পারবে যে ওই প্যারাটা থেকে পড়ে পড়ে নেওয়ার পরে যে ওই ওয়ার্ডটা কি বলতে চেয়েছে ওখানে আমরা সেগুলো করাবো উইদ ইন টাইমের মধ্যে আমি স্যারকে বলে রেখেও তোমাদেরকে বাড়তি ভাবেও আমি স্যার তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন তোমাদেরকে প্রোভাইড করার সেখানে কিন্তু মক টেস্ট মূলক আমি কিন্তু পাঠাই দেবো তোমরা সলভ করবে পরের দিন আমি সেই ক্লাসে কিন্তু আনসিন প্যাসেজটা প্রথমে আলোচনা করে দিয়ে কিন্তু তারপরে চ্যাপ্টার ভিত্তিক বোঝাবো যেটা যেগুলো গ্রামার হোক বা পেডাগজি আমি পড়াবো তোমরা কিন্তু সেগুলো শুনবে তাহলে তোমাদের বাড়িতে একটা প্রস্তুতি থাকবে এবং সলভ করে নিজেদের কাছে খাতায় রেডি করা থাকলো স্যার যখন পড়াবেন তাড়াতাড়ি করে স্যারও বুঝিয়ে দিতে পারবেন তোমাদের দিক থেকে আরো বেশি পড়া তোমরা যেটা আশা করছো ক্লাসে ভর্তি হয়ে সেটা সুবিধা হবে ফুলফুল হবে তোমরা
এটা হচ্ছে তার মানে আনসিন থাকবে দুই প্যাটার্নে একটা গ্রামার প্রশ্ন থাকতে পারে একটা হচ্ছে টেক্সচুয়াল প্রশ্ন থাকতে পারে আনসিনটা সাধারণত সব কটা পরীক্ষার জন্য কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আছে ওকে আনসিনটা কিন্তু সব কটা পরীক্ষার জন্যই কিন্তু কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছে এবং থাকবেও থাকবেও কোনো রকম ভয় নেই এটা আমাদের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক তো দিয়েছি আমরা আমাদের ধারণা আছে অনায়াসে আমরা করে ফেলবো ঠিক আছে শুধু ভোট ভেতর থেকে ভয় নামক জিনিসটাকে হাঁটাতে হবে এবারে একটা জিনিস আছে যেটা প্রাইমারিতে কিন্তু আমাদের ডাব্লু বি সিলেবাস অনুসারে ছিল না ছিল না বলতে কি অনেক ছেলে ভুল কষ্ট করেছে যে আগের পরীক্ষাগুলোতে আমাদের বেঙ্গল বোর্ডে দু একটা যে পরীক্ষা পুরনো পরীক্ষা হয়েছে সেখানে কিন্তু যথারীতি দেখা গিয়েছিল কি না গ্রামার এসেছিল এবারে কিন্তু একটা সিলেবাসের প্যাটার্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে আমি বলেছিলাম যে আসতে পারে না এবং আসেনি সুরেন্দ্রের তো তোমাদের দিক থেকে দেখো সুবিধাটা কি এখানে গ্রামারটা কিন্তু তোমাদের আপার প্রাইমারিতে কিন্তু আছে করতে হবে তিরিশ নম্বর যে ইংলিশটা থাকবে আমার ভাই ফিফটিন মার্কস এর কিন্তু গ্রামার আমাকে করতে হবে গ্রামার ভোকাবলির পার্টটা আমাকে এড়িয়ে পালালে কিন্তু হবে না এখানে পেডাগজি পোর্শন থাকবে এবং এখানে আমাদের গ্রামার পোর্শনটা কিন্তু থাকছে আনসিন থাকতে পারে গ্রামার কিন্তু ছাড়বে না তোমাদের পিছু করতে হবে কিন্তু খুব সহজ সহজ গ্রামার আছে খুব সহজ সহজ এখন কেউ কমেন্টে না গেলেও হবে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি ভালো করে শুনে নি কেমন ইউজ অফ আর্টিকেল আমি সব পড়াবো তবু জিনিসগুলো একটু বলে দেওয়া কর্তব্য আমি সব কটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা ছোট থেকে পড়ে ছিলাম আর্টিকেল জিনিসটার সাথ পেয়ে এসেছি আর্টিকেল মানে কি এ এন আর ডি তাহলে এই যে তিনটে জিনিস আছে এটাকে আমরা আর্টিকেল বলি ছোট থেকে পড়ে এসেছি ডিটারমিনাস জিনিসটা কি ওটা থেকে চলে এসছে স্যার একটু বলে দেবেন দেখো বলছি যারা জানো ইংলিশ ভার্সন আছে তারাও হয়তো যাদের ইংলিশ সাবজেক্ট আছে তা তো আমার থেকেও ভালো জানতে পারো দিস আছে দ্যাট আছে আর কি এগুলো যদি প্লুরাল ফর্মে যায় অর্থাৎ টি এইচ এসি দিস আর টি এইচ ও এসি দোস এগুলো ডিটারমাইন করতে কাজে লাগে অর্থাৎ নির্দেশ করতে কাজে লাগে এগুলোকে নির্দেশক বলে তাহলে এই নির্দেশক আর আর্টিকেল যেগুলো আছে তিনটে এগুলোকে নিয়ে কিন্তু শূন্য স্থান পূরণ হিসেবে তোমাদের থাকতে পারে বা এরর কারেকশনে আমরা কিন্তু বর্তমানে অনেক ভ্যারাইটিস প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি যেখানে দেখতে পাবে যে আর্টিকেলের কিন্তু প্রয়োগ আছে আর্টিকেলের প্রয়োগ কিন্তু আছে ঠিক আছে তাহলে সেগুলো কিন্তু আমি আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করব যত ক্লাসগুলো এগোবে মন দিয়ে কিন্তু ক্লাসগুলো দেখতে হবে বা শুনতে হবে এরপরে দেখো আছে খুব ক্রুশিয়াল আমরা বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের এটা পিছু ছাড়ে না প্রি পজিশন পজিশন মানে অবস্থা নাউনের অবস্থা চিহ্নিত করতে নাউনের আগে এসে যে বসে সেকে প্রি পজিশন আমরা পড়ব চ্যাপ্টারগুলো আমি ধরে ধরে বুঝিয়ে দেবো সব তাহলে প্রি পজিশন জিনিসটা আমরা যখন আলোচনা করব তখন আমরা তিন ধরনের প্রি পজিশন নিয়ে কোশ্চেন দেখতে পারি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন যেমন দেখো আমরা বললাম যে অ্যাকর্ডিং থাকলে কি হয় টু তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ঠিক আছে মানে আমি একটা একটা জাস্ট বলে বেরিয়ে যাব কেন এটা তোমাদের শুধু ধারণা তৈরি ক্লাস কনসেপ্ট আমি প্রিপোজিশন বোঝাতে শুরু করলে হয়তো দু ঘন্টা লেগে যেতে পারে তাহলে এখানে কি একটা শব্দ পরে একটা মানে প্রিপোজিশন নির্দিষ্ট করে আছে ওটা ভাই আমাদের পড়ে ফেলতে হবে মুখস্থ করে ফেলতে হবে বুঝে নিতে হবে ডিল ইন কিংবা ডিল উইথ ব্যবসা নিয়ে যদি হয় ডিল ইন সাবজেক্ট ডিল উইথ কার সাথে তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো বসবেই এই যে ব্যাপারটা এটাকে এক ধরনের প্যাটার্ন বলছে আবার থাকতে পারে প্রিপোজিশনাল ফ্রেস থাকতে পারে মানে প্রিপোজিশন ফ্রেসটা কিরকম অ্যাকর্ডিং টু দা এই যে কথাটা বললাম এটা তো বসবে সাবজেক্টের টু বি মানে একটা শব্দের সঙ্গে একটা শব্দ শুধু নয় একটা ফ্রেজ গঠন করছে ফ্রেজ কি যেখানে ভার্ব মেন ভার্ব বসবে না অর্থাৎ ভার্ব ছাড়া বাক্যের একটা পাঠকে বলে নিতে পারি যে পাঠে বেশ কিছু শব্দ কিন্তু একসাথে বসবে প্যারালি একসাথে বসছে সেখানে যদি প্রিপোজিশনের ওপর বেশ করে কোনো ফ্রেজ গঠন করা হয় তাকে আমরা বলবো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ঠিক আছে তো এরকম শব্দ থাকবে 
আর একটা হচ্ছে নরমাল পি পজিশন কি রকম ব্যাপারটা আমরা ক্লাসগুলো ইন্টারেস্টিং করতে গেলে আরো পরে পরে দেখতে পাবে দেখবে ওভার কখন বসে একটা কন্টেন্ট রাখা আছে কন্টেন্টটাকে টপকে যাচ্ছে অর্থাৎ অতিক্রম করছে সেই সোর্সে ওভার বসে এই ধারণাগুলো আমরা কি করব যখন প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন নিয়ে যখন বোঝাবো তখন তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে আমি প্রত্যেকটাকে এরকম ছবি এঁকে এঁকে বুঝিয়ে দেব তোমরা স্ক্রিনশট নিতে পারো স্যার রেকর্ডেড ক্লাস তোমাদের প্রোভাইড করে দিতে পারেন এগুলো স্যারের দায়িত্ব আমরা জানি না তবে নিজেরা খাতায় লিখে নিতে পারো বুঝে নিতে পারো সমস্ত সুযোগ আমি আমার দিক থেকে তোমাদের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস উইথ সুটেবল ওয়ার্ড পরেরটা শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে কি দিয়ে অনেক রকম থাকতে পারে পাশে কিছু ওয়ার্ড বলে দিতে পারে তিন চারটে ওয়ার্ড বলে দিব তোমাকে দিতে পারে ওই শূন্য স্থানে এই চারটে শব্দের মধ্যে কোনটা বসবে ধরে নাও বি অপশনটা হলো তাহলে বি অপশনটা হতে পারে অথবা একটা প্রশ্ন দিয়েও দিয়ে দুটো শূন্য স্থান দিয়ে দিল একটা লাইন দুটো শূন্য স্থান দেওয়ার পরে অপশনে দুটো দুটো করে দিয়ে দেয় ধরো এ তে অপশনে দেখছো দুটো লেখা আছে বি তে দুটো লেখা আছে সি তে দুটো লেখা আছে এরকম থাকবে তো তার মধ্যে কোন অপশনটা এখানে বসবে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে বসছে এরকম থাকতে পারে মানে যত ক্যান্ডিডেট বাড়বে সাবজেক্টের যে প্রশ্নের প্যাটার্ন এটা আস্তে আস্তে কিন্তু পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে আমি সব করিয়ে দেব যেন পরীক্ষা হলে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এটা না তোমাদের দিক থেকে রেসপন্স আছে যে অমুক স্যার ক্লাস করিয়েছিলেন সেই ক্লাসে আমরা কিন্তু ঠকে গেছি এটা যেন আমি কোনোদিন শুনতে না চাই সেটা আমার দায়িত্ব আমি সেভাবেই পড়াবো তোমরা পড়াতে পড়াতে যত রকম মানে স্কুটিনি আছে চিন্তা মানে প্রশ্ন থাকতে পারে আমাকে সব করবে আমি উত্তর দেবো ঠিক আছে তবে এই যে সুটেবল ওয়ার্ড দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ বলেছি আমি এখানে কিন্তু আবার টেন্স অনুসারেও আসতে পারে টেন্স অনুসারেও আসতে পারে টেন্স মানে ধরো একটা শব্দকে ধরো লেখা আছে আই হ্যাভ আই হ্যাভ ডান বিফোর ইউ দিয়ে অপশনের শূন্য স্থান পূরণে কিছু না কিছু বসাতে হবে ধরো লেখা আছে ইউ কাম অপশনে দু নম্বর আছে ইউ হ্যাভ কাম তিন নম্বরে ইউ উইল কাম আর চার নম্বরে ইউ কেম তাহলে কেম আছে কাম আছে হ্যাভ কাম আছে অথবা উইল কাম আছে কোনটা শূন্য স্থানে বসবে তাহলে লজিক কি পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে ইনডেফিনাইট টেন্স বসে তাহলে শূন্য স্থানে সেটা বসবে এবং সেটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে মানে আমি সেই নিয়মগুলো শিখিয়ে দেবো তোমরা সেই নিয়ম অনুসারে শূন্য স্থান কোন কিভাবে হচ্ছে যথারীতি নিজেরাই বুঝে যাবে ঠিক আছে ইউ এবারে আছে দেখো ইডিয়াম ফেজ গ্রুপ ভার ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন এগুলো কিন্তু ক্লাসে আমি কিন্তু সেভাবে সময় নষ্ট করে তোমাদেরকে কিন্তু ধরে ধরে বাংলা পড়াবো না এগুলো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে এক একটা সেট দিয়ে দেওয়া তাহলে কি হবে আমি যখন টেস্ট ভিত্তিক নেব তখন তোমাদের ওখান থেকে প্রশ্ন দেবো অর্থাৎ নিজেরা বাড়িতে তৈরি করে নেব ভালো করে জিনিসগুলো মুখস্থ করে নেব জিনিসগুলোকে কুটিয়ে কুটিয়ে প্র্যাকটিস করে নেব দিয়ে কি করব আমরা এগুলো টেস্ট ভিত্তিক ক্লাস করাবো তখন যতগুলো পারলে পারলে যতগুলো পারলে না বলতে স্যারকে যখন কমেন্ট করবে যতগুলো জানলাম বলছো তোমরা উত্তর দিচ্ছ জেনে নেওয়ার পরে আমি বাকিগুলো বুঝিয়ে দেবো বলে দেবো তাহলে কি হবে প্র্যাকটিসের মধ্যে থেকে যাবে এবং প্রাইমারিতে একটা ভয় কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুড়ে কুড়ে খেয়েছিল যেটা পরীক্ষা হলে দেখেছি আমি যে অনেকে শেষ করতে পারেন ঠিক টাইমে এটা কিন্তু যাতে না হয় তোমাদের তোমরা যাতে ফিনিশ করে আসতে পারো ইংলিশ আমি সেই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য রেখে সেভাবে তোমাদেরকে গাইড করব আশা করি তোমাদের দিক থেকে রেসপন্স পাবো এটা কমেন্টে একটু জানিয়ে রাখতে হবে আমি পরে কিন্তু নেব দেখব যে হ্যাঁ আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে সাপোর্ট করছে সিনোনিম অ্যান্টোনিমের তো লিস্ট দিতেই হবে এটা তো ক্লাসে হয় না একভাবে তবে কিছু ক্লু থাকতে পারে কিছু ওয়ার্ড আমরা কিন্তু মনে রাখতে পারি ওয়ান ওয়ার্ড বা সিনোনিমে কিরকম দেখো আমরা বললাম পাইরো পি ওয়াই আর ও পাইরো মিনস ফায়ার আর ভয় বা ভীতি থেকে হচ্ছে ফোবিয়া তাহলে এবার দেখো ফোবিয়া মানে ভয় তাহলে পাইরো আর ফোবিয়া এই রুট ওয়ার্ড যদি জুড়ে দিই আমরা তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে পাইরো ফোবিয়া 
মানে কি আ ফিয়ার ফ্রম ফায়ার আগুন থেকে ভয় উত্তর কি ফাইরোফোবিয়া আমরা এভাবে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কিভাবে একটা রুট ওয়ার্ডকে দিয়ে তোমরা কত রকম ওয়ার্ড তৈরি করতে পারছো মানে তোমাদের ভোকাব গুলোকে স্ট্রং করার দায়িত্ব স্যারের থাকছে এবার এরকম তো নয় তোমরা নিজেরাও ভবিষ্যতে মাস্টার হবে তোমরা জানো যে এক তরফ থেকে শুধু রেসপন্স আসবে আর অন্য তরফ চুপচাপ থাকবে তা কিন্তু হলে হবে না আজকে প্রথম ক্লাস ইন্টার ক্লাস আমি পরবর্তী ক্লাসে যেন দেখতে পাই আমি যখন জিজ্ঞাসা করব তখন আমার ছাত্রছাত্রীরা ঝাঁপাঝাঁপি করছে স্যার আমি উত্তর দেব আমি উত্তর দেবো এটা যেন থাক কেন তোমরা নিজেরা জানো নিজেরা বিএড বিএড সব করে রেডি হয়ে আছো তোমরা ভালো করেই জানো যে স্টুডেন্টকে কিন্তু ভালো রকম রেসপন্স করতে হবে ক্লাসে না হলে টিচারের পড়ানোটা ব্যর্থ হয়ে যাবে তবে এলোমেলো কথা বলা যাবে না বদমাইশি করে কিছু বাড়তি কথা বলা যাবে না এগুলোকে নিজেদেরকে একটু পাল্টাতে হবে কেন আমরা ভবিষ্যতে টিচার হচ্ছি আমাদের আচরণ যদি খারাপ হয় আমার স্টুডেন্টদের আচরণ তো আরো খারাপ হয়ে যাবে কেন আমরা জাতির ভবিষ্যতে গড়তে চলেছি কেমন এবার দেখো আছে এর ডিটেকশন আমি পাশে একটা জিনিস লিখেছি পার্টস অফ স্পিচ ভয় আচ্ছা একটু ঠান্ডাটা লেগেছে আমার তার জন্য গোয়াটা একটু ফেটে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে ভেবো না যে গোয়ারের গোয়াটা এতটা এরকম আস্তে আস্তে সেরে উঠছি চিন্তা নেই পার্টস অফ স্পিচ যেটা আছে আপ টু নাউন থেকে আমরা কিন্তু আটটা যে পার্টস অফ স্পিচ আছে সেগুলো সব কভার করব আমি ইন্টারজেকশন পর্যন্ত সমস্ত তোমাদেরকে নোট দিয়ে দেবো এবং বুঝিয়ে দেবো কোনো ভয় নেই ঠিক আছে আমি যথারীতি অন্য লেভেলের পড়ানোর চেষ্টা করব যেটা তোমাদের খুব সহজে নিতে পারো দেখবে ইন্টারজেকশন শব্দের মানে কি আবেগ সূচক অব্যয় যারা ইংলিশে আছে তা তো জানেই আশা করি জেনে রেখেছ বা যারা এমনি পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ তা তো জানো কিন্তু আমি ইন্টারজেকশন কে ইনজেকশন দিয়ে বুঝিয়ে দেবো ইনজেকশন শব্দটাকে মনে রাখলে ইন্টারজেকশন মনে রাখা যায় কি করে ইনজেকশন শরীরে পুষ করলে বেদনা হয় না পেন হয় তাহলে পেন মানে কি একটা ফিলিংস আসছে না একটা অনুভূতি আসছে না তো যে শব্দগুলো আমাদের আবেগ বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে হয় সেগুলি হচ্ছে আবেগ সূচক অব্যয় বা ইন্টারজেকশন তাহলে দেখো আমি একটা ইনজেকশন শব্দ বা সিরিঞ্চি তোমাদেরকে পাশে যদি বাড়িতে রেখে দিতে বলি ওটা দেখলেই কিন্তু ইন্টারজেকশনের কথা মনে পড়ে যাবে আমরা গল্পের ছলে স্মার্ট ওয়েতে পড়ব কিন্তু কখনোই ভাস্ট ওয়েতে পড়ব না ভালো কথা বলছি শোনো প্রত্যেকের কাছে আমি জানি না কতটা কুশল কথাটা হলো আমরা যদি থ্রু আউট রিডিং পড়ে যাই কোনো চ্যাপ্টার আমি নোট দিলাম তোমরা ভালো করে মুখস্থ করছো এটা কি অনার্স লেভেলে পড়া হচ্ছে নাকি এখানে আমাকে পড়তে হবে স্মার্ট ওয়েতে স্যার আমার তিরিশটা নম্বর পরীক্ষাতে পেতে হবে আমাকে কোয়ালিফাই করতে হবে আপকামিং এক্সাম হয়ে যাওয়ার পরে স্যার আপনাকেও আমি চিনি না আপনি আমায় চেনেন না মানে কি আমাদের স্বার্থপর হতে হবে তিরিশটা নম্বর আমি তিরিশ মিনিটে কি করে করব স্যার আমাদের নিয়ম বাতলে দিন আমরা যেন তিরিশটাই করে আসতে পারি আমাদের দিক থেকে এই উত্তরটা কিন্তু মানে তোমরা যেন এরকম মনে মনে ধারণাটা তৈরি করো কেন আমরা স্যার এখানে কিন্তু সময় কাটাতে আসিনি আমরা নিজেদের কেরিয়ার গড়তে এসেছি মনে থাকবে তো থার্টি মার্কস আমরা কিন্তু থার্টি মিনিটস এর মধ্যে সলভ করব এরকম চিন্তা করব প্রথম দিকে কয়েকটা ক্লাস হয়তো আমি বোঝানোমূলক থাকবে বুঝিয়ে দেবো তারপর কিন্তু আমি কিন্তু এরকম ক্লাস চালু করব হয়তো কুড়ি মিনিট বা পনেরো মিনিটে পনেরোটা প্রশ্ন এবং তোমাদের দিক থেকে ঝপা ঝপ ঝপা ঝপ কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে উত্তর দিতে হবে এখন আমি কমেন্ট বক্সে দেখছি না যেহেতু স্ক্রিনটা শেয়ার করে বোঝাচ্ছি বলে ওকে এবার দেখো এইখানে তোমরা ছোট থেকে পড়ে এসেছ পার্টস অফ পিচ কতগুলো হয় না হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা জানো পার্টস অফ পিচ কতগুলো হয় আটটা কিন্তু এখন বর্তমানে পার্টস অফ পিচ কিন্তু আটটা আর নেই এখন কিন্তু নটা ধরা হচ্ছে আর্টিকেলকেও পার্টস অফ পিচের সম্মানটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বলা হয় আর্টিকেলেরও কিন্তু গুরুত্ব আছে কেন প্রথম দিন একটা জিনিস ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো আমরা বাড়িতে একটা পিলার তৈরি হতো যদি দেখে থাকি পিলার মানে বুঝতে পারছো যার উপরে ঘর তর তৈরি হয় তাহলে পিলারের একটা শব্দ লিখছি ধরো আই এম এ গুড স্টুডেন্ট প্রত্যেকেই আমরা নিজেদেরকে ভালো ভাবি কি তাই তো হাসি পেলেও কিন্তু এগুলো কিন্তু হয়ে থাকে আমি একটু মজা করে বোঝাবো ভালো করে শুনবে এবারে এ যে অপশনটা লেখা আছে এটা যদি মুছে দিই তাহলে পিলারটা টিকবে আমার মনে হয় না টিকবে 
তার মানে কি আই এম গুড স্টুডেন্ট স্যার এটা আপনি ভুল বলছেন কেননা শুনতে অড লাগছে এখানে এটা লাগবে তাহলে আর্টিকেল যদি লাগে প্রয়োজন পড়ে এবং তার দরকারের সময় তাকে হাঁটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ পার্টস অফ পিচ বক্তব্যের মধ্যে ওরও গুরুত্ব আছে তাই মডার্ন ইংলিশ আর্টিকেলকেও কিন্তু ভেবে নিয়েছে এবং এরর কারেকশনের কিছু নতুন প্যাটার্নে আমরা কিন্তু আর্টিকেল জনিত কিন্তু এরর কিন্তু দেখতে পাবো ঠিক আছে তো গ্রামার আর ভোকাবুলারি অ্যাভাব যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে কোন কোন পার্টগুলো আমরা পড়ব আমরা কিভাবে আলোচনা করতে চলেছি আপকামিং ক্লাসগুলোতে আমি কিন্তু একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র ঠিক আছে বাকি কথা আমরা কমেন্টে গিয়ে করব আর আগে একটা বিরাট ব্যাপার আছে দেখতে পেয়ে গেছে আশা করি ইংলিশ পেডাগজিটা আমি একটু বলে নিই জিনিসগুলো কি কি আছে আমি জানি তোমরা নিজেরা ভালো রকম ভাবে তৈরি মানে পড়েছো তবু আমার দিক থেকে তো উচিত একটু বলে দেওয়া দেখি ইংলিশ পেডাগজিতে আমরা বেশ কিছু চ্যাপ্টারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি তার মধ্যে আমি কিছুটা কম করে নিয়ে কিছু চ্যাপ্টারকে একসাথে আনার চেষ্টা করেছি যেটা দেখলে আমাদের মাথার হেড একটা মানে যে ব্যথাটা হয় একটা কিছু দেখলে এরে বাবরে আবার স্যার কি সব বলবেন এই চিন্তা থেকে আমরা বেরোতে পারবো লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজেশন ফার্স্ট পার্টকে রাখা হয়েছে অর্থাৎ শিখন আর আয়ত্তীকরণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এটা কিন্তু আবার যারা এস এল এসটির জন্য পড়বে তাদের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় যথারীতি ক্লাস শিডিউলটা সেভাবেই করা হবে চিন্তা নেই যে কোন দিন পেডাগজি থাকছে কোন দিন থাকছে না সে বুঝি তোমাদের তোমাদের যাদের নেই তারা কেন পড়বে সেটা স্যারদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা জানিয়ে দেব বা জানিয়ে দেবেন স্যার তো লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজেশন পার্টটা মানে হচ্ছে শিখন আয়ত্তীকরণ আমি যা যা শিখেছি আমি যা যা শিখছি আজকে ধরো তোমরা বাড়িতে বসে আছো বাড়ির দেওয়ালে কিছু পিঁপড়ে হয়তো দেখতে পেলে কিছু পিঁপড়ে দেখতে পেলে পিঁপড়েগুলো দেয়াল বরাবর অতিক্রম করছে মানে যাচ্ছে ভালো করে বোঝো এইখানে পিঁপড়েগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারিবদ্ধভাবে যাচ্ছে এখন তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে হয়তো দেখলে নিজেদের বাড়িতে আছে পিঁপড়েটা নিশ্চয়ই খাবারে গন্ধ পেয়েছে আমরা গিয়ে রোগড়ে দিলাম বা মেরে দিলাম মেরে দিলাম তো সেটা আমাদের একটা মানে ন্যাচারাল কোয়ালিটি যে ওটাকে মেরে দিতে হবে ভাই নালে ওটা ক্ষতি করবে কিন্তু ওদের থেকে আমরা কিন্তু শিখতে পারছি কি কিভাবে সারিবদ্ধভাবে কাজ করতে হয় ওরা মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছে আজকের এই ভিন্নতার যুগেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লার্নিং শেখার সময়তে পিঁপড়েগুলোকে কিন্তু সারিবদ্ধভাবে যখন যাচ্ছে তো আমাদের উচিত নিজেদেরকে সমাজবদ্ধ জীব বলে আমরা যে গণ্য করি আমরা কিন্তু একে অপরের সাহায্যার্থে বা একে অপরকে অনুসরণ করে এগোব এটাই কিন্তু প্রয়োজন তাহলে লার্নিং এর কোনো বয়স হচ্ছে দেখো বয়স প্রয়োজন পড়ে না শিক্ষা আমৃত্যুকাল কিন্তু চলতে পারে আর অ্যাকুইজেশন কি আয়ত্তীকরণ তুমি বা তোমরা ইংরেজি গুলো প্রত্যেকটা ক্লাস হয়তো ওয়ান বাই ওয়ান শিডিউল অনুসারে করে নিলে ক্লাস কমপ্লিট করে ফেললে এবারে ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর একটা কনসেপ্ট থেকে যাচ্ছে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি নাম বলে বলছি না এক্স ওয়াই জেড কেউ একজন কেউ বলা হলো যে তুই তো পরীক্ষা দিবি তা তোর আপার প্রাইমারি আছে সামনে পেডাগজি সিলেবাসটা পেডাগজি জিনিসটা জানিস কি না স্যারে ক্লাস করে এসেছি আমরা আমাদের দিক থেকে অসুবিধা হবে না কেন আমরা তো করেছি জিনিসটা অর্থাৎ যখন এই কথাটা মাথা থেকে বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে কথাটা মাথায় আসছে জিনিসটা যে আমাদের তো পড়া আছে মানে কি আমরা জিনিসটাকে কম বেশি আয়ত্ত করে ফেলেছি অ্যাকুইস্ট করে ফেলেছি তা লার্নিং থ্রু দিয়ে গিয়ে কিন্তু আমাদের অ্যাকুইজেশন সম্ভব আমি প্রত্যেকটা বোঝাবো চ্যাপ্টারগুলো এত সহজে হবে নাকি আমি সব বলে দেবো তবু কিভাবে কাজগুলো হবে সামান্য আজকে শুরু তো একটু একটু ধারণা দিয়ে রাখি নালে পরের দিন কেউ কারো কারো অড লাগতে পারে কেউ হয়তো স্যারকে অভিযোগ করে দেবে ঝাপ বাবা কি সব পড়িয়ে গেলেন স্যার কোথা থেকে একটা স্যার এলো এরকম যাতে না হয় আমি আমার উচিত প্রথম ক্লাসটা আমি যেমন বলেছেন আমি সব বুঝিয়ে দেবো আগে এই ঘটনাটা ইংলিশ পেডাগজে বলছে তো বাংলা ভাষা শেখার সময় তো হয়েছে আমাদের নিজে নিজের মাতৃভাষাগুলো যখন শিখেছি রপ্ত করছি তখন যেমন হয় নতুন করে যখন ইংলিশ শিখছি তখন কিন্তু সেখানেও ভাষা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে একই ধারণা আসবে তো আমাদের ক্ষেত্রে বাংলাটাকে যদি প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরে থাকি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ তোমাদের হয়তো কারো কারো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশও থাকতে পারে 
তো সেটা বড় মানে বিরাট ইস্যু নয় বেঙ্গল পরীক্ষাতে আমরা কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কিন্তু ইংলিশটাকে কিন্তু আলোচনার মধ্যে রাখি এবং সেটা ভাবি ক্লাসটা চলছে ক্লাসটা চলবে আগামী দিনে ঠিক আছে আর পরবর্তীতে আছে দেখো প্রিন্সিপালস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্রিন্সিপালস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার প্রিন্সিপাল মানে নীতি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষা লাভ বা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার বেশ কিছু নিয়ম আছে কিরকম নিয়ম আজকের এই ক্লাসটা হচ্ছে তোমরা মোটামুটি কমেন্ট করনি চুপচাপ মন দিয়ে একটা শুনছো মানে ইকো ফ্রেন্ডলি ক্লাস হচ্ছে ভাই এখানে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস চলছে আমরা ডিস্টার্ব ফিল করছি না বা কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করছি না একটা বোঝানো চলছে আমরা মন দিয়ে শুনছি নিজেরা যখন নিজেদের কর্মজীবনে যাবে অ্যাজ এ টিচার অর ম্যাম ক্লাসে ঢুকছো তোমরা তো এরকমই একটা পরিবেশ এক্সপেক্ট করবে তাই না তোমাদের তো এই ধারণা আসবে যে ক্লাসটা যখন হচ্ছে আমরা সুন্দরভাবে একটা ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা যে ক্লাসটাই নি আমি ক্লাসটা কিন্তু থ্রু আউট ক্লাস আমি যেন পিন ডপ সাইলেন্স এর মধ্যে নিতে পারি হ্যাঁ প্রশ্ন আসবে স্টুডেন্ট কোয়েশ্চেন করবে কিন্তু বাকি টাইমটা আমি যখন বোঝাবো তখন সবাই যেন বেশ আকর্ষণের সঙ্গে ক্লাসটা শোনে বা বুঝতে চায় ঠিক আছে অবজেকটিভ অ্যান্ড গ্রেডেশন অব ম্যাটেরিয়ালের ব্যাপার থাকতে পারে আসপেক্ট অব ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে ইজিয়ার থেকে হার্ডার থেকে যাওয়ার নিয়মগুলো টিচারকেও শিখে রাখতে হবে আমি পড়ানোর সময় দেখবে অনেক মজার মজার কথা বলবো গল্প বলবো জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমি যতটা সহজ নরম ভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব যাতে আমার স্টুডেন্ট অ্যাজ এ তোমরা ছাত্র বা ছাত্রী যেই হও প্রত্যেকেরই যেন কোন রকম ডাউট দিনে শেষে না থাকে আলোচনা করার সময় আমি হাসি হাসি কথা বলতে পারি বোঝানোর সময় অনেক কথা বলবো আমাদের কাজ কি হবে একটা জায়গাতে দুধ আছে ধরো দুধটাকে জাল দিয়ে জাল দিয়ে জাল দিয়ে জাল দিয়ে সর করা হয়েছে তো এই সরটাকে সরিয়ে দিলাম আমাদের প্রিয় দুধটা আমার খেতে হয় যদি দুধটা খাবো আবার যদি দুধের মধ্যে জল থাকে তাহলে তো আরো সহজ ভালো যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে আমাকে জলটুকু ফেলে দিয়ে দুধটুকু খেয়ে নিতে হবে অর্থাৎ স্যার যখন বোঝাচ্ছেন বোঝানোর মধ্যে আনন্দ থাকবে মজা থাকবে কিন্তু তার মধ্যে থেকেও ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলো স্যার যেগুলো নোট ডাউন করতে বলছেন নোটেতে ভালো করে হাইলাইট করেছেন জিনিসগুলো আমরা পড়ে নেব দরকার হলে পরের দিন স্যারকে আর একবার প্রশ্ন করে নেব জেনে নেব ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে কিভাবে আমরা গাইড করব স্টুডেন্টদের বা কিভাবে স্টুডেন্টরা গাইড হবে ক্লাসে তার কিছু নীতি বা নির্ধারণ এরপর আছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আর তারপরে আছে রোল অফ এল এস আর ডাব্লিউ দুটো পার্টকে একটা জায়গাতেও নিয়ে আসা যায় আমরা দুটো পার্টকে দুইভাবে অন্যভাবে আলোচনা করবো বলছি এল এস আর ডাব্লিউ থিওরি নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের ধারণা আছে এল মিনস লার্নিং এস মিনস স্পিকিং আর মিন রিডিং আর ডাব্লু মিনস রাইটিং চারটে জিনিসকে কিভাবে রপ্ত করবে একটা স্টুডেন্ট কিভাবে তার সোনা থেকে খাতায় লিখে ফেলা পর্যন্ত একজন নিজেকে প্রস্তুত করবে একটা ভাষা শিক্ষার জন্য সেগুলো সমস্ত কিছু ইংলিশ পেডাগজি আমাদের শিক্ষা দেবে ইংরেজি শিখছি আমি এ ধরো আজকে আমি বলছি লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন কথাটা বললাম তোমরা কানে কিন্তু শুনলে কথা শুনলে চাস এটা নিজেরা আবার যখন খাতায় লিখবে বুঝে বুঝে নিজেদের লেখার ক্ষমতা অর্জন করবে এটা কিন্তু একদিনে হয় না আমরা এখানে ছেলে মেয়ে এখনকার দিনে সবাই রান্না জানি কম বেশি রান্না করতে আমরা জানি রান্না জিনিসটা কি একবারে খাবার টেবিলে এসে যায় আসে না প্রথমে আমাদের উপকরণগুলো নিতে হয় নেওয়ার পরে তাকে কাটা কুটি সবজি পরিষ্কার করা ধুয়ে তারপরে আবার একটা জায়গায় কাজ করতে হয় সেটা কি রান্না চাপাতে হয় নাড়তে হয় সময় ধরে কষতে হয় আলটিমেট খাবারটা তাহলে রান্না খাবারটা প্রস্তুত করে আমার হাতের কাছে তুলে ধরছে একটা পিরিয়ড এর মধ্যে সময় লাগছে না তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমার সামনে আমার ছাত্র বা ছাত্রীটি যখন থাকবে অ্যাজ এ টিচার আমারও ভেবে নেওয়া উচিত আমি একদিনে ইংরাজি শেখাতে পারবো না দেখবে বেশ কিছু স্পোকেন ইংলিশ কোর্স করায় তো এটা একটা মজার জিনিস কেন বলছি স্পোকেন ইংলিশ কোর্সটা এটা হাসি পেতে পারে জিনিসটা কেন বলছেন স্যার এই স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসটাতে লেখা থাকে যে তিন মাসে ইংরেজি শিখিয়ে দেবে কি দুই মাসে ইংলিশ শিখিয়ে দেবে ছ মাসে সম্ভব কেন সম্ভব নয় এটা স্পোকেন এর জন্য সম্ভব বলাটা বাট ইংরেজি শিখিয়ে দেওয়াটা অত সহজ নয় 
কেউ আবার এক মাসও শিখে যেতে পারে আরো ম্যাক্সিমামের অনেক দিনের অধ্যাবসায় না থাকলে শেখা যায় না তাহলে এটা আমাকে মনে রাখতে হবে আমার ছাত্রছাত্রী একদিনে ইংরেজি রাইটিং লিখে ফেলবে না তাকে তৈরি করে নিতে হবে কিভাবে নেব কোন কোন স্কিলের উপর জোর দিতে হবে কিভাবে তারা রপ্ত করবে কোন স্কিলের কি গুরুত্ব লিসেনিং এর গুরুত্ব কি স্পিকিং এর গুরুত্ব কি রাইটিং এর গুরুত্ব কি ইভেন তার আগে একটা বাদ গেল রিডিং এর গুরুত্ব কি কেন রিডিং পড়বে আমার ছাত্র আমার সামনে কি গুরুত্ব আছে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা যদি কোনো ক্যালকুলেশন এক্স প্লাস ওয়াই এর যদি হোল স্কোয়ার করে আমরা লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা এতদিন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন করার জন্য শিখে এসেছিলাম বাট ছাত্র বা ছাত্রী যদি জিজ্ঞেস করে টিচারকে স্যার এটা শিখবো কেন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ভাই বুঝিয়ে দেওয়ার নিয়মটা কে চালু করেছে ওই পেটাগজ মানে আমাকে পকেটে এক দশটা টাকা দিয়েছে আমা যে বলছে যা বাইরে ঘুরে আয় আমি দশটা টাকা কিভাবে ইউটিলাইজ করব এটা আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে দশটা টাকার গুরুত্ব কি আছে আমি কোন সূত্র কেন পড়ব আমি একটা ইংরেজি রুলস লেখাবো তোমাদের রুলসটা কেন পড়বে ছাত্র কেন কন্টিনিউস টেন্সে স্যার বিভার বসে এটা কিন্তু সেখানে হয়নি ছোট থেকে শিখিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে কন্টিনিউস টেন্স বসলে প্রেজেন্ট টেন্সে পাস্ট টেন্সে সেখানেই বলো একটা সাবজেক্ট তারপর বিভাব তারপর মেন ভাব প্লাস আইএনজি বাট অনির্দ স্যার তার ক্লাসে দেখবে করাবে কি না কেন বসেছে ওই বিভাবটা আজ পর্যন্ত হয়তো অনেকে উত্তর জানো ইংলিশ ক্লাসে ইংলিশ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলছি তোমরা নিজের নিজের সাবজেক্টে প্রত্যেকেই জিনিয়াস যারা আছো তাহলেও বলছি এগুলো হয়তো অতটা দরদ দিয়ে শেখা হয়নি কেন আমার পারফেক্টেন্স হ্যাব বা হ্যাস বসে ক্লাসগুলো জানতে হলে আমার ক্লাস তো তোমরা করবে দেখতেই পাবে তো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে শিখে নিতে হবে এগুলো কি হবে ডাউব যদি ছোটবেলা থেকে এভাবে ক্লিয়ার থাকে না ভাই ভবিষ্যতে মাস্টার নেওয়া দরকার কি আমরা নিজেরাই নিজেরা এক একজন প্রতিভাবান নিজের নিজের সাবজেক্টে তাহলে ইংরেজিটা আমাদের কালচারে নেই তাই ভুলে গেছি অনায়াসে পারব এই জোরটা আমাদের ভেতরে রাখতে হবে রোল অফ ড্রামার ইন ইংলিশ আমি একটু আগে একটা ক্যালকুলেশন করে দিয়ে বল ম্যাথের কথা বলছিলাম অর্থাৎ রুলস থাকলে ম্যাথ সম্ভব গ্রামার না থাকলে ইংরেজি সম্ভব নয় নিজে নিজে বাড়িতে হয়তো আছো বসে আছো চেয়ার বা টেবিলে যেখানেই হোক বসে আছো বসার পরে নিজে মাটিতে পা ফেলে একবার দাঁড়াও প্রত্যেকটা বলছি আমি তো দেখতে পাচ্ছি না একবার পা ফেলে দাঁড়াও দিয়ে ভেবে নাও ওই মেঝেটা হচ্ছে তোমাদের ইংরেজি সাবজেক্ট যখনই পা ফেলবে না দেখবে গ্রামারের ফাঁট পাতা আছে আমি পা ফেলে পাটা ঠিক ঠিক দাঁড় করাতে পারছি নাকি দেখতে হবে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি মানে স্যার আমার ইংরেজি গ্রামারের ডাউব নেই আমি হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারছি আমাকে গ্রামার পিছু পিছু তারা করছে যে দেখি তোর কোথায় ভুল আমি বের করি ছাগো কিন্তু আমি অলরেডি হেঁটে চলে যাচ্ছি এই জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে হবে স্টুডেন্টকে এভাবে গড়তে হবে সে যেন তার গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট তার যেন ক্লিয়ার থাকে তোমরা আমার স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রী আমি করব আমি প্রত্যেকের কাছে আমার এক্সপেক্ট এক্সপেকটেশন থাকবে যেন তোমরা তোমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কিন্তু এভাবে গাইড করবে যেন স্টুডেন্টরা তোমাদের নাম শোনা মাত্র যে এই সারে ক্লাস আছে বা এই ম্যাম আসছেন ওরে বাবে ক্লাসটা করতেই হবে ম্যামের ক্লাস আছে মানে ইম্পর্টেন্স এটা দিতে হবে তাহলে তোমাকে তারা তোমাকে রেসপন্স করবে বেটার ঠিক আছে চ্যালেঞ্জ অফ টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা দান করার আবার চ্যালেঞ্জ আছে কিরকম ধরো আজকের ক্লাসটা আমি ক্লাস করাচ্ছি ক্লাসে কারো কারো ডিস্টারবেন্স ফিল করছে এটা হতে পারে কেউ কেউ মনে হতে পারে এই স্যার কি সব বলে যাচ্ছে কি শুনছি তার ঠিক নেই জানা আছে তো জিনিসগুলো এটা একটা হতে পারে আবার অন্য দিক থেকে তোমাদের মধ্যে ক্লাস চলছে তুমি বাইরে একটা ঠক ঠক আওয়াজ হয়েছে বা একটু পরে কি খাবো রাতে ডিনারে মা কি ভালো রান্না করেছেন চিন্তা ভাবনা ঢুকে গেছে ভেতরে এই চিন্তা করতে করতে আমাদের সাবকনসিয়াস ব্রেন আমাদেরকে ক্লাস বাদ দিয়ে বাইরের দিকে টানছে এরকম করতে গেলে হবে না এইরকম ক্লাসের মধ্যে দেখতে পাবে কিছু স্টুডেন্টকে দেখবে তোমার সামনে খুব ভালো ফোকাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মাঝে স্টুডেন্ট আছে যারা কানা ঘুষো কথা নিজেদের মধ্যে অল্প স্বল্প কথা বিবৃত করছে বলছে আর লাস্ট বেঞ্চের দিকে কিছু স্টুডেন্ট বলা হয় এটা ভুল কালাম স্যার বলেছেন ব্যাক বেঞ্চেসরা আরো ভালো হয় 
তার মানে কিছু স্টুডেন্ট লাস্ট বেঞ্চে বলা ভুল আমার তত্ত্বটা বলা উচিত কিছু স্টুডেন্ট যাদের সাবকনসিয়াস ব্রেনটা বেশি তাদেরকে ডাইভার্ট করতে চাইছে অন্যদিকে তারা কি ভাবছে দৌড় কি পড়াচ্ছে সে একই পড়া শোনার দরকার নেই তাদেরকে আমাকে এক ছাদের তলায় ক্লাস করাচ্ছি মানে এক জায়গায় আনতে হবে ভালো টিচার সে হয় যে দশটা ভালো ছেলেকে চাকরি পাইছে তা নয় অন্তত দুটো পিছিয়ে পড়া ছাত্র হাতে চাকরির খামটা ধরিয়ে দিতে পেরেছে সেই টিচারের গুরুত্ব আছে তেমনি তোমরা যখন শিক্ষা দান করবে নিজের নিজের সাবজেক্টে তোমাদের কাজ থাকবে কিভাবে গাইড করলে আমার স্টুডেন্টরা কিছু শিখে বাড়ি যাবে বস আমি কিছু শিখব শিখে তবে আমি রপ্ত করে বাড়ি যাব এই জায়গায় স্টুডেন্ট যেন আসতে চায় যেন এরকম ভাবে না কিছু কিছু স্টুডেন্ট দেখবে তোমাদের মধ্যে থাকবে স্যার গ্রুপ ভার্বে লিস্ট দেবেন বলেছেন কবে দেবেন ওয়ান ওয়ার্ড এর লিস্টটা কবে দিচ্ছেন স্যার এরকম নয় স্যার আমি পড়েছি ওয়ান ওয়ার্ড গুলো একটু ধরবেন স্যার একটু ধরুন না তাহলে আমার প্র্যাকটিস হবে স্যারের সঙ্গে স্টুডেন্টের এই সক্ষতা থাকতে হবে কেন পায়নিয়ার্স তোমরা তোমরা পথ প্রদর্শক শিক্ষার সংজ্ঞাতে তো লেখা আছে শিক্ষককে কি হতে হবে বন্ধু শিক্ষক কি হতে হবে কি ফিলোসফার আবার গাইড হতে হবে না ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড এবার মনে হলো স্যার আপনি তো ফ্রেন্ড হন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছি স্যার কিছু মনে করবেন না এরকম ফ্রেন্ড নয় হাসি কথা স্যার বলছেন কিন্তু এরকম নয় অর্থাৎ দূরত্ব থাকবে কিন্তু নিজের নিজের কনসেপ্ট গুলো দায়িত্ব গুলো যেগুলো বুঝতে পারিনি স্যারকে নির্দ্বিধায় বলবো যেন তোমাদের দিক থেকে আমি ভাই রেসপন্স গুলো পাই তোমরা যেন আমাকে লুকিয়ে যেও না দিয়ে যেন স্যারকে না বলো স্যার বুঝতে পারিনি ক্লাসে বলো দেখো না উনি তো স্যার বোঝাতে পারছেন কি না আমার যদি না জানা থাকে তো এই জিনিসটা আমিও তো মানুষ না জানা থাকলেও আমি পরক্ষণে পরের দিন ক্লাস আমি সেটা আগে বুঝিয়ে দেবো যে আমার ছাত্র এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছিল আমি বুঝতে ঠিক আছে টিচিং ম্যাটেরিয়াল ব্যাপারটা কি টিএলএম এটা তো ভাই জানা জিনিস এই জিনিসটা জানা আছে প্রত্যেকেরই আমার কাছে উপকরণ না থাকলে আমি যে উপকরণ না থাকলে পড়ানোকে সর্বাঙ্গে সার্থক করতে পারবো না সেটাই তো টিএলএম ফার্স্ট টিএলএম তো আমি নিজে তোমাদের কাছে টিচার হিসেবে তো আমি নিজেই টিএলএম আমার ধরো তোমরা আমাকে বৈদিক যুগের পিরিয়ডে চলে গেছে বেদ যেমন মুখে মুখে আলোচনা হচ্ছে ধরো অনুদ্ধ স্যারের ক্লাসে তোমরা হাজির হয়ে গেছো স্যার বই খাতা নিয়ে আসেনি তোমরাও খাতা পেন নিয়ে আসুনি বললে স্যার প্রোনাউনের চ্যাপ্টারটা একটু পড়িয়ে দেবেন একটু বুঝিয়ে দেবেন আমাদের তাহলে এই যে বোঝাচ্ছি মুখে মুখে গল্প করছি আমিও তো টিএলএম উল্লেখযোগ্য টিএলএম এর নাম কি ব্ল্যাক বোর্ড সেখানে আমি কিছু লেখা লেখি করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি একটা ভারতের ম্যাপ এঁকে দিলাম দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছি তাহলে এটা একটা ব্যাপার হয়ে গেল অর্থাৎ সব সময় টিএলএম দরকার কেন যাতে টিচিং কে একটা ভালো লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় ওকে লাস্ট হচ্ছে টেস্টিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন আরে বাবা স্যার পড়িয়েছে স্যার ভালো তোমরা হয়তো কমেন্ট কে কমেন্ট করলে যে স্যার কোথা থেকে একটা স্যারকে নিয়ে এসছেন বাম্পার পড়িয়ে দিয়ে গেলেন বা কি যে থার্ড ক্লাস মার্কার স্যার নিয়ে এলেন কিচ্ছু কি বললেন বুঝতে পারলাম দুটো আসতে পারে না আমি কখনো বলছি না তোমরা কোনদিন বলবে এত বাজে কথা কিন্তু তাহলেও বলছি নিজেদের মনের কথাগুলোকে বলছি বলতেই পারি এটা ছাত্র দিক থেকেও ফিডব্যাকের ব্যাপার থাকে না কি করে ফিডব্যাক হবে পরীক্ষা নেব তোমাদেরকে আমি কেন বললাম যে ক্লাস টেস্ট করে করে আমি নেব আমি এই প্যাটার্ন গুলো ফলো করবো তোমাদের পড়ানোর সময়তেও আমি গ্রুপ ভার্বে লিস্ট দিয়ে দিলাম দিয়ে ভাবলাম ছাত্রকে দিয়ে দিয়েছি ল্যাটা চুকে গেছে এটা নয় আমি একটা করে টেস্ট নেব দশটা গ্রুপ ভার আমার সামনে অপশন দেয়া থাকবে প্রশ্ন ধরবো অপশন গুলো কেন হলো না জিজ্ঞাসা করব তোমরা আমাকে নিজের মতো করে কমেন্ট জোনে বোঝাবে আমি কিন্তু সব বলে দেবো ঠিক আছে বা ঠিক হয়ে গেলে তো আরো খুশি আমি আমি চাই তোমরা দশটাই ঠিক বলো সবাই মিলে ঠিক আছে এটা করলে কি হবে পরীক্ষায় যে ফাইনাল স্টেপটা নিতে চলেছ পরীক্ষাকে নিজেদের যোগ্যতাকে অর্জন করতে সেইখানে যাওয়ার আগে আমি যদি ঘন ঘন টেস্ট দিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারি ভাই চুটকিতে আমরা পরীক্ষাটা মানে উত্তর করে আসবো এখানে কোন রকম সেই দ্বন্দ্বমূলক কথাগুলো হবে না ওর তো চাকরিটা কনফার্ম আছে স্যার ওর যোগাযোগ আছে ও স্যার হয়ে যাবে ও সব ছাড়ুন দেখো দশটা ছাত্র তো পাবে নিজের যোগ্যতায় আমরা ওই দশটা হয়ে দেখি না সমালোচনার মধ্যে না ঢুকে আমরা দেখি না ওই দশটা স্টুডেন্টের জন্য আমরা নিজেদেরকে সেখানে দাঁড় করাতে পারছি কি না ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে টেস্টিং ইভ্যালুয়েশন আমি কিন্তু 
শুধু ওভারঅল বোঝানোর জন্য বলেছি টেস্টিং ইভালুয়েশন এভাবে বোঝালে ছাত্রছাত্রী বুঝবে না এগুলো চ্যাপ্টার ভিত্তিক আলোচনার সময় না হয় আমি বলে দেব ঠিক আছে তাহলে ওভারঅল আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা টপিক বুঝিয়ে দিয়েছি কিন্তু আবারও বলছি এই পাঠটা এসএলএসটির জন্য কিন্তু নয় এসএলএসটির জন্য কিন্তু এই পাঠটা মোটেই নয় ঠিক আছে বাকি গুলোর জন্য এটা ইম্পর্টেন্স আছে যদি কেউ সিটেটের পরীক্ষা দাও সেখানে টেন মার্কসের ইংলিশের পরে দেখবে একটা পেডাগজি প্রশ্ন থাকে ওখানেও কিন্তু ইংলিশ পেডাগজি প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে ভ্যারাইটি স্টুডেন্ট আছে আমরা আলোচনাগুলো করব কিন্তু আলোচনা করার সময় তাকে জানিয়েও রাখতে হবে যেটা তোমার নেই তুমি যদি সে পরীক্ষাতেও বসার জন্য মানে প্রিপারেশন নাও তাহলে তোমার ক্লাসটা সেই ক্লাসটা করবে কারণ পেডাগজি তো নেই তোমাদের এস এস টির জন্য গ্রামার পোর্শনটাকে আমাকে ভালো করে তৈরি করে দিতে হবে যাতে আমার ছাত্রছাত্রীরা কোনো অসুবিধা না পড়ে ঠিক আছে এই গেল মোটামুটি সিলেবাস ভিত্তিক আমাকে একটা বোঝানোর কথা বলা হয়েছিল মানে বলে দেওয়া হয়েছে আমরা সেটা করলাম ঠিক আছে এবারে স্যার দেখো স্ক্রিন শেয়ারটা অফ রেখেছেন তোমাদের কাছে এসেছি আমি তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে এবারে আমি তোমাদের কাছে চ্যাটে যাব অনেকজন আছো দেখছি কোনো মানে কোনো রকম টপিক জানা থাকলে জানার ব্যাপার থাকলে তোমরা আমাকে ডাইরেক্ট মেসেজ করে করে বলতে পারো বা মুখে বলতে পারো তোমরা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছ তার জন্য থ্যাংক ইউ আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আলোচনা করব আমি কথা দিচ্ছি নিজের দিক থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট দেবার চেষ্টা করব এখন তোমরা বিচার করবে স্যার দিতে পারছেন না পারছেন না কেননা তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু জিনিয়াস আছে ঠিক আছে তোমাদের ইংরেজি ভার্সনে কে কে আছে আমি দেখতে যাব না আমার কাছে সব ছাত্রী সমান সবাইকে সমান শেখাতে হবে কোন কোয়ারিস থাকলে ইংলিশের ওপরে বা কোন কোন জায়গায় তোমাদের ডাউট থাকছে নিজেরা যখন পড়ছো প্রিপারেশন নিচ্ছ কোন কোন জায়গায় বুঝতে পারছো না কমেন্ট বক্সে একটু জানালে বেটার হয় বা মুখে বললেও ভালো হয় কানেকশনে অসুবিধা হবে কমেন্ট বক্সে এখনো দশ মিনিট আছে একটু বুঝিয়ে দিলে কি হবে আমি জেনে নিতে পারবো যে তোমাদের দিক থেকে কি কি ডাউট আছে মুখে বলতে পারো বা কমেন্টে লিখে দিলে আমার মনে হয় বেটার হয় তাহলে ওই যে ফাটা ফাটা হয়ে যাচ্ছে কানেকশন ডিস্টার্ব হতে পারে সবার কাছে তো ওয়াইফাই নাও থাকতে পারে উদাহরণ হয়ে গেলে তুমি ও দেখো নিজের মুখ থেকে বলেছি আমার মনে খুঁটটা থেকে গেল স্যার তো বললেন না তাই ব্যাপার নেই আমার মনে হয় করে দিলে খুব ভালো হয় বাকি যারা আছে একটু বলতে হবে দেখো ও মেয়ে ছেলে হয়ে সাহস করে বলে ফেললো এখানে কিছু পুরুষ মানুষ তো আছো একটু গর্জন করে বলতে হবে বা কমেন্ট বলতে পারো যেখানে যা ডাউ আছে বলবে আমার চাপা রেখে দেবে না অঙ্কিতা পেডাগজি কিচ্ছু নয় বাবা কিভাবে স্যার পড়াচ্ছেন শুনতে পেলে বাকি স্যারা কিভাবে তোমাদের গাইড করে জানো তোমরা ছাত্রকে কি করে গাইড করবে ওটাই পেডাগজি স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আনসিন বা সেটা কবিতাই হোক আর সেটা গদ্যই হোক 
যখন সেটা আমি পড়ছি অ্যান্সার করার জন্য হয়তো স্টক অফ ওয়ার্ড কম থাকার জন্য সব মানেটা করতে পারছি না বা করলে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে उत्तर दिखे प्रथम প্রত্যেকটা তোমাদের পরীক্ষার সময় দেখবে কি চাপে ফেলে দেবে টেক্সটটাকে কতটা স্পিডে পড়তে পারছ কোন টেক্সট তোমরা কতটা স্পিডে পড়ছ আমার মনে হয় এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তোমাদের আপকামিং এক্সামে কেন দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে দশটা উত্তর করতে হবে ওরা কিন্তু দেখবে না देखिए তারপরে আমি কিন্তু সেই প্যাসেজটাই আবার তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো তাহলে কি হলো বাড়িতে পড়ে নিয়ে তোমরা চ্যাপ্টার গুলো ধরে ধরে কোন ওয়ার্ড পারছো না সেই ওয়ার্ডের মানে গুলো সব জেনে নিচ্ছ পরীক্ষা হলে তো সেটা পাবে না তাহলে সেখানে করবো কি করে কি করতে হবে অভ্যাস করতে হবে নিজেদেরকে একটা স্পিড রাখতে হবে নিজেদের মধ্যে একটা অভ্যাস রাখতে হবে কেন বলছেন স্যার অভ্যাস করা অভ্যাস না রাখতে পারলে পরীক্ষা হলে কিন্তু ঝামালায় পড়ে যাবে তিন নম্বর আনসিনের আগে আনসিনের পড়ার দিকে ছেলেরা না ঝুঁকে যদি কোশ্চেন গুলো পড়ে নাও তাহলে আমার মনে হয় অনেকটা সহজ হয়ে যাবে কেন যদি পাঁচটা প্রশ্ন থাকে দুটো প্রশ্ন কম করে গ্রামারের ওপরে থাকবে তো গ্রামার বেশ করে প্রশ্ন থাকলে কোনো ওয়ার্ডকে মেনশন করে দিয়ে প্রশ্ন থাকলে আনসিন প্যাসেজ একবার দেখে নিই উত্তরটা কিন্তু করে দিতে পারবো ঠিক আছে বাকিটার জন্য প্রশ্ন পড়া আছে मन दुई मास प्रश्न आटका धारणा क्या कनेक्शन ग्रामारे भय नहीं तो ग्रामीण 
ঠিক আছে তো আমি চেষ্টা করব আনসিন গুলো তোমাদেরকে বেশি বেশি পড়ানোর যাতে ভয়গুলো কেটে যায় আজকের ক্লাসে কোন অভিযোগ নেই তো যে ধারণা গুলো কিছু জানেন খবর আছে কিছু যখন পরীক্ষায় দেখি এটার ঘরে ওটা চেপে গেছে এটাই হচ্ছে আমার গাইড ভালো ছিল না আমি বুঝতে পারিনি একটু বলে দিন পয়সা দিয়ে কেন পড়ছো বলো জেনে নেবে ঠিক আছে হোক কিন্তু স্যারকে আগে থেকে বলবে না বললে তো আমি বুঝতে পারবো না সেই জন্য আমি আলাদা করে আমি আলাদা ফোন কিনছি যাতে তোমাদের একটা পড়া পড়া আমি একটা যেন তোমাদের কমেন্ট গুলো দেখতে পাই যে কে কোথা বলছে যে স্যার বুঝতে পারছি না আমি এটা সবসময় যেন যেন জানতে পারি সেই জন্য যেন তোমাদের কোনো রকম ডাউট আউট না থাকে আমি আমার দিক থেকে 101% দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা 200% না খাললে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগবে আমি কখনোই বলতে পারি না তিয়াত্তর জন কি পাস করিয়ে দেবো কেন তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে আমার জেল হয়ে যেতে পারে অভিযোগ আমায় ধরে নিয়ে যাবে তো কিন্তু নিজেরা আমি সেই লেভেলে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই তোমাদের এটা কোনো বাতেলা মারছেন না কিন্তু স্যার তোমরা ক্লাস করতে করতে বুঝে যাবে তবে স্যার একটু খাটান অনেক কিছু করাবেন সেগুলো কিন্তু তখন যেন বলো না স্যার টাইম পাইনি তাহলে খুব খারাপ লাগবে আমার আমি অনেক কাজ দি একটু বাচ্চা বয়সে ফিরে গিয়ে আমরা কিন্তু সেই কাজগুলো প্রত্যেকে সলভ করবো এই জিনিসটা স্যারকে কথা দিতে হবে তখন যেন মনে হয় না এই যা স্যার ঢুকেছি তো টাইম পাইনি এ হবে না ভাই কেন এই প্রিপারেশন নিচ্ছ আমি প্রত্যেককে বলি জানি না এখানে অনেকে বিবাহিত অবিবাহিত আছে তিনটে জিনিস অ্যাভয়েড করতে হয় ভাই এক রিলেশন বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব কিছু রাখবে না শুধু পড়া রিলেটিভ থাকবে না আর পিএনপিসি কোথায় কি খবর দেখাচ্ছে শুনে আমি নাচতে শুরু করে দিলাম এই যে পরীক্ষা হলো না যা খাতা খাতা ক্যান্সেল ওসব দেখে লাভ নেই নেগেটিভ কথা বাজারে বেশি ছড়ায় ও জিনিস ছড়িয়ে যাক আমরা শুনব না আমরা আমাদের নিজেদের দিক থেকে খাটবো আমি বলছি তোমরা সিটেড পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নাও আমি গাইড করবো আমি গাইড করবো যার যার সিটেড দেওয়া যাবে এখনো 
যারা দিচ্ছ আমি গাইড করব আমার সাবজেক্ট থেকে শুরু এটা স্যার জুন জুলাই করে হয় না হ্যাঁ তো তার মানে আমাদের হাতে সুযোগ আছে হাতে সুযোগ আছে আমরা সেফ পরীক্ষাটা এমন ভাবে দেব ভাই আমি ওটা কোয়ালিফাই করে আসব স্যারের সঙ্গে কথা বলে আমি পেডাগজিটা করে দিতে পারি স্যার দে দেখি স্যার কিভাবে বলছে ক্লাস ঠিক আছে স্যার বলছি সিটেটের ফর্মটা স্যার কখন বের হয় স্যার সব জানিয়ে দেওয়া হবে স্যার বলে দেবেন নিশ্চয়ই পরীক্ষা যা এখন হয় এক মাস আগে বা দেড় মাস আগে দেবে তোমরা এমনিও খবর যে জানতে পারবে জানিয়ে দেওয়া হবে স্যারকে জানিয়ে রাখো স্যার প্রভাইড করে দেবেন ঠিক ঠিক আছে হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমার একটু ইংলিশে দুর্বল আচ্ছা এই এই যে লিস্ট গুলো আছে ঠিক আছে আমি এবার একটু লেফট করব ক্লাস থেকে হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার তো প্রত্যেককে গুড নাইট আর আশা করি পরের ক্লাসে প্রত্যেককে প্রেজেন্ট থাকবে কি থাকবে তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তবে স্যার কিন্তু খাটাবেন স্যার বন্ধুর মতো মিশতেও জানেন কিন্তু খাটাবেন ওই খাড়নিটা খাটতে হবে বাবা প্রত্যেকজনকে বলে দিচ্ছি তখন যেন বলে না छोटी যদি আমি গ্রুপের লিংক শেয়ার করে দেব আর সাবজেক্টের জন্য অলরেডি আমি গ্রুপের লিংক শেয়ার করে দিয়েছি সাবজেক্ট গুলোর ক্লাস বললাম যে 6 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে 6 তারিখে হিস্ট্রি 7 তারিখে এডুকেশন 8 তারিখে বাংলা 9 তারিখে সংস্কৃত আর 10 তারিখে ইংলিশ যা অলরেডি সব গ্রুপগুলোর লিংক দেওয়া আছে গ্রুপগুলোতে জয়েন করে যাবে আর আরো একটা কথা যে গ্রুপে জয়েন করতে মানে তুমি সব গ্রুপে জয়েন করতে যাবে না যে কথা আমি বারবার বলছি তাহলে তোমাকে সব গ্রুপ থেকে রিমুভ করা হবে আছে <laughs> বা যারা তোমরা পরীক্ষা দেবে ওই আপার প্রাইমারি তোমার সোশ্যাল সায়েন্স পাঠে তাদের মধ্যে কিন্তু পল সায়েন্স আছে তো তাহলে আমরা কি ওই ওই ক্লাসটা জয়েন করব হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপার প্রাইমারি ক্লাসগুলো আমরা জয়েন করব সেটাই জিজ্ঞাসা করছি যার ধরুন আপার প্রাইমারি দেবে তো তারা কমন কোন কোন ক্লাসগুলো জয়েন করবে কারণ আপনি তো গ্রুপ ভিত্তিক করে ক্লাসে একটা দিয়েছেন লিস্ট দিয়েছেন আমি বলে দিই कमन जो বাংলা সিডিপি আর তোমার ইংলিশ এই জায়গাটা কমন যখন তুমি সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে ঢুকছো তখন তোমাকে এক্সট্রা পড়তে হচ্ছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি দেন ইকোনমিক্স তোমার পলিটি জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এগুলো সব
टेक्नोलॉजी পিটির মধ্যে যখন আসছো পিটির মধ্যে পেডাগজি বলে কিছু নেই সেখানে কি কি রয়েছে ম্যাথ ইংলিশ হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বায়ো সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পলিটি স্ট্র্যাটেজিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইকোনমিক্স সব নেই কি কি বাংলা নেই এনভায়রনমেন্ট নেই মানে এনভায়রনমেন্ট আছে বাট ওইভাবে নেই মেনশন করেনি সিডিপি আমাদের পড়তে হচ্ছে না বাংলা পড়তে হচ্ছে না ইভেন কোন আমাদের পেডাগজি পড়তে হচ্ছে टीचार देखते पढ़ा फिजिकल एडुकेशन एखो पर्त तो लिस्टे नहीं चेष्टा कर सबा खूब भलो थे थैंक यू